张曼星，自从娶了你，我就没过过一天的好日子。你如果觉得我是丧门星，可以跟我离婚。离婚？放你去过自由自在的生活。好啊，把你爸妈叫来，他们不说我在打你，就好好教训我吗？我，我打了，怎么样？让他们过来，好好教训我。离婚可以。叫你爸妈跪在我面前，给我磕三个响头，响头我就放。是江家的媳妇儿，就得守江家的规矩。哎呀，不许睡觉！哎呀，你睡不睡？你不睡啊？我回去睡了啊！哎，这半夜煽情的，哎呀，别鬼过来嚎啖乱叫，你想什么样子嘛？哎呀，我自己，你自己找。哎呀，哎，方向，你到底去哪儿了呀？怎么连手机都不拿？哎呀，有什么想说的？
芳香，新衣服搁在门口了啊。嗯，还挺合身的啊！我也不知道你还穿什么样的衣服，反正我哥以前给你买什么衣服，我就给你买呗。没想到你还挺细心的，你怎么知道我穿什么尺码？哎，我哥以前给你买衣服的时候，我就在旁边给他当餐嘛。来，坐下来吃点水果。王江，你别着急啊！我一定不会放过江琪这个王八蛋。你千万不能再做傻事了。为了我，你吃了那么多苦，不能让你再受牵连。那不行，我就是吃苦受罪，我也不能让江琪再折磨你。老盛，谢谢你救了我。哎，说这个干什么呀？难道见死不救？我知道你心里面很委屈，可是你再委屈也不能寻短见啊！以后别再做傻事了啊！你说的对，为那种人自杀，不值得。对，江琪越是折磨你，你越是应该好好的活着，每天开开心心的活着，气死这个王八蛋！哦，对了，豪生，你怎么一个人回来？你哥没来接你吗？豪生，你别着急，我觉得你哥肯定是有事脱不开身，所以才没来。别生气啊！我不生气。他现在是大老板了，公司的事儿都是大事儿，我的事儿都是小事儿，没事儿。别光说我了，说说你呗。你之后什么打算？不知道，还没想好呢。要我说，啊，这江家没有一个好东西，都把你逼到这个份儿上了，你还打算回去？离婚算了，要能离早就离了，在那个家，一天都待不下去。为什么离不了？江琪他威胁你了是吧？你放心啊，今天有我在，你能好好休息。等明天我就去找江琪算账，他要敢说半个不字儿，我打他个半死。你不恨我了？以前你跟我哥在一起的时候，我一直把你当成一家人看。后来我们家有困难了，我就认为你是趁人之危落井下石，跟我哥提出退婚的。那个时候我真的是把你恨之入骨。我后来我知道了，你也是没有办法，忍辱负重，受尽折磨。现在真相大白了，没有误会。我不恨你，我真的是想把江启大卸八块。郝生，以后我跟江启的事，你就不要再管了。我能不管吗？难道我眼睁睁的看着你在火坑里边备受煎熬啊？现在我知道了，你不是个坏女人。你之所以嫁给江启，是因为你父母。你也是没有办法的。我现在也经历了这些事情，我也醒悟了，咱们两个人都应该重新面对生活，不能倒下去。